esta entrevista el presidente de Econindustria, Adán Celis. Bienvenido, señor Celis, a este espacio en Noticiero de Nevisión. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Siempre a la orden y un saludo a todos tus oyentes. Bien, señor Celis, vamos a comenzar con las medidas recientes que anunció el gobierno de Nicolás Maduro. Hay un anuncio para regular precios en 27 productos. También hay ocupación temporal de empresas, ventas supervisadas. ¿Cuál es su consideración? Bueno, nosotros en el sector industrial estamos muy preocupados ante esta situación, ¿no? Estamos volviendo a aplicar las mismas medidas que lo único que han conllevado es a que haya desabastecimiento, a que vuelva a incrementarse el achaqueo. ¿no? Si algo han aprendido los venezolanos a lo largo de todos estos años, que hay dos cosas que los empobrecen, ¿no? que son los aumentos generales de sueldos y salarios, que lo que termina es demoliendo el ingreso de los venezolanos, y los controles de precios. No tiene sentido lo que se está haciendo, porque se está aplicando con unas cuatro empresas, de las cuales, por ejemplo, está Polar, que es la empresa líder en el país, una empresa que tiene un sistema de distribución que llega hasta el último venezolano en el, en, en, en el país. Gracias a Dios, con el caso de Polar, este, lo, 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 estas, estas, estos permisos SICA, que son los que les permiten a ellos despachar, ya, ya por lo menos no se los han abierto de forma automática, pero lo están haciendo en forma manual, que eso, eso tal vez le da una tranquilidad a la gente que ya los productos están empezando a salir. El tema de estos 27 precios que se están hablando, eh, vuelven a lo mismo, ¿no? Una, 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 un, un sistema que no garantiza, tú no puedes concertar precios en una economía donde hay una hiperinflación, donde el último mes se ha devaluado la, la, la moneda, según hasta la propia tasa de cambio del Banco Central, más del 100%. En la medida que haya concertación entre las partes está bien, y por lo menos hasta donde sea en el caso de Polar, no han sido invitados a ningún tipo de mesa ni a ningún tipo de concertación. Adicionalmente, que en una economía, como te estoy diciendo, inflacionaria, una economía donde hay una devaluación cabalgante, una economía donde hay unas perturbaciones gigantescas, este, no se puede concertar nada, porque lo que hablemos tú y yo y concertemos hoy mañana no existe, porque todas las variables han cambiado. Lo que deja es que atacar el problema de base. Bien, señor Celis, además de las medidas de fiscalización, control de precios, sí. También se anuncia un nuevo ajuste al salario de los venezolanos. Según lo que se ha informado desde el gobierno, es que a partir del primero de mayo los venezolanos empiezan a devengar 800 mil bolívares como salario integral. ¿Cuál es su opinión en torno a esto? Eso a, a la tasa oficial es aproximadamente unos 5 dólares, te puedes imaginar. Por lo menos nosotros en el sector industrial, eh, 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 los salarios nuestros están muy por encima. Muy por encima, nosotros estamos pagando hasta, yo creo que hasta cinco o seis veces, o siete veces los salarios mínimos, mucho más. Eh, yo, yo creo que el, el promedio está rondando más allá de los 50 dólares, 70 dólares en el, en, en, en el, en el renglón industrial, ¿no? De aquellas empresas que, por supuesto, todavía puedan seguir, seguir operando en forma normal, ¿no? Eh, 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 es muy triste eso. Ese es un anuncio que, que lleva más bien a esa esperanza. Creo que, que es un anuncio que lo que hace es todo lo contrario, es meterle más, más, más candela al, 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 a la liquidez y, 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 y más candela a la inflación. Pero la única forma de bajar la inflación es que haya confianza. La única forma es que los ingresos del país sean superiores a los egresos del país. En ese mismo momento, entonces, ¿cómo haces tú? Logras eso exportando, haciendo que tengas un sistema vigoroso, un, un, un empresariado vigoroso, no solamente el sector industrial, que tengas un sector, unos sectores primarios potentes, produciendo con ganas, los, los sectores agrícolas, ganaderos, también un sector hotelero, que tengas una banca poderosa. Señor Celis, eh, también eh, usted o su organización eh, presentaron un reporte que indicaba que el año pasado eh, había concluido con 400 industrias menos. Este año, pues, viene el impacto de la pandemia, eh, nuevas medidas económicas. ¿Cuál es el escenario que usted puede proyectar para el sector que usted representa? Nosotros hace 20 años teníamos cerca de 13.000 establecimientos industriales. A, 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 a la llegada del 2019 teníamos 2.600 y solo en el año 2019 se perdieron 400 400 empresas, eh, industrias. O sea que estamos llegando con, con a, a diferencia de muchos países que entraron en todo el tema de la pandemia, tal vez con economía vigorosa, nosotros ya veníamos con una crisis sostenida, donde no solamente se han perdido esas empresas, se han perdido más. 
y sino que las empresas que hay están trabajando cerca de un 20% en promedio. Es muy difícil la situación por la que están, por la que están pasando, pero a pesar de eso los, los, los industriales siguen, siguen adelante. Pero entramos, imagínate tú, a una pandemia con ninguna ayuda de parte del Estado, de ningún momento, más allá de alguna que otra pincelada en, en, en alguna de las, de las solicitudes que hemos hecho, como, como son los temas de impuestos, de, de diferir los impuestos, nunca dejar de pagar los impuestos, nosotros nunca hemos hecho eso, somos responsables con, esta, con, con nuestras obligaciones, pero sí desplazarlo, que mientras dure la pandemia, es, eh, eh, en vez de estar utilizando eso, esos recursos en... en, 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 en en pagar impuestos y en esos, esos discursos los pongamos los pongamos los pongamos dirigir a pagar empleos a pagar a pagar los, las nóminas a pagar las obligaciones de las compañías para que puedan seguir a flote no, no queremos salir con devastados de, un, de, de, de esta crisis sino que esos puestos que todavía están ahí se mantengan porque al final no son unas empresas que van a cerrar son 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 o, o unos empresarios que están perdiendo por supuesto que da mucho dolor a cualquier empresario que de tantos años un sueño lo fue construyendo pero bueno lo que se están perdiendo hoy son los empleos. En el sector industrial te puedo decir que nosotros estamos empleando cerca de aproximadamente unas 300 mil personas. En la buena época llegamos a emplear casi, casi 700 mil. Ahorita estamos entre 250 y 300, pero si tú eso lo multiplicas por una familia más o menos estándar de cuatro personas, estamos hablando de 1.200.000 personas que están ahí dependiendo de esas industrias de esas, de, de esas fábricas que están ahí, que siguen en pie y que siguen manteniendo so, a sus colaboradores trabajando. Ahora, eh, señor Celis, ya usted mencionaba que eh, hubo algunas de sus solicitudes que si fueron acatadas por el Ejecutivo Nacional, ¿ustedes estarían dispuestos? ¿Mantiene usted eh, el llamado al Ejecutivo para establecer nuevos contactos, nuevas reuniones, para sentarse todos en una mesa y tratar de llegar a acuerdos para, para levantar la economía del país? Lo, lo que ha hecho es reunirse con un grupito de empresarios y no con aquellos, aquellos, aquellos organismos que son los que están reconocidos por la OIT, que con ellos son los como son Fede Cámara, como son con Industria, que al final son los que tienen la, la figura grande de qué es lo que está pasando en, casa, en cada sector. Con ellos, que se, con nosotros que se deben hacer esa reunión y por supuesto que nosotros estamos dispuestos, siempre estaremos, eso sí, en unas reuniones que sean, con mucho respeto, en unas reuniones que vayan enfocadas a buscar solucionar los problemas y no en unas reuniones nada más que queden en un, en, en, en un simple show que estemos ahí, ¿no? Bien, señor Celis, eh, ya llegamos al final de, de esta entrevista. Nosotros eh, le agradecemos que nos hubiera acompañado durante estos minutos y nos diera su opinión y su consideración sobre la actualidad económica del país. Más bien, te agradezco muchísimo la invitación y un mensaje final, un mensaje final a todos los venezolanos que nos están oyendo y que están buscando eh, un mensaje de esperanza, están buscando un mensaje de aliento. La gente no está buscando que le regalen las cosas, eso ha cambiado, porque la gente está, sabe que al final, que lo que viene regalado, al final se va. Lo que queda de verdad es el trabajo, el esfuerzo, las ganas, las ganas que de cada quien se gane lo que, lo que necesita ganarse para mantenerse y tenga la libertad, la libertad económica de escoger y la libertad económica de, de, de progresar en, en un país lleno de esperanzas. Bien, nosotros entonces con este mensaje final de Adán Celis, presidente de Conindustria, despedimos este espacio y será uh, invitarles para una próxima oportunidad.